Bienvenidos al video podcast de Campeones en Construcción. Somos Arelis Abreu y Pedro Osorio. Y nuestro principal protagonista eres tú. Te invitamos a compartir con nosotros la pasión por correr y el deporte. A través de experiencias, curiosidades e información de utilidad. Para motivarte a que cada día hagas de ti tu mejor, mejor versión. Y la invitada especial para este nuevo episodio de Campeones en Construcción es nada más y nada menos que Arelis Abreu, mejor conocida por todos en este mundo del asfalto como Mi Élite. Arelis, además de ser mi compañera inseparable de aventuras, kilómetros y alto rendimiento a lo largo y ancho del asfalto del mundo, también es co-host junto a quien les habla de este espacio. Juntos somos campeones en construcción y ambos hemos sido testigos el uno y el otro de nuestros mejores logros personales y deportivos, entre ellos el habernos graduado en el circuito de los seis World Marathon Majors. Arelis es un ser humano muy especial, siempre dispuesta a colaborar y a ayudar a quien lo necesite. Su sonrisa y su buen carácter nos contagia a todos indudablemente en nuestro día a día de esas buenas energías de las que ella siempre irradia. Y es por ello que hoy en Campeones en Construcción le damos la bienvenida a Arelis y le abrimos las puertas de este espacio para inspirar y motivar a toda nuestra audiencia con su historia personal. Mi mayor motivación es mi familia y junto con el ejemplo llenarlos de orgullo. Hoy en Campeones en Construcción conocerás un poco de mí. Saludos campeones, bienvenidos a este nuevo episodio en versión historia de Campeones en Construcción. Bueno, está muy particular y especial porque hoy estamos compartiendo la historia de Arelis Abreu, conocida por todos como mi élite y también una campeona en construcción, bueno, con todas las de la ley. Así que, eh, bueno, estamos hoy con Arelis y, y esto va a estar muy interesante porque por lo general ella está conmigo presentando los micros, los episodios, pero ahora va a ser la entrevistada. Así que, bueno, Arelis, bienvenida a Campeones en Construcción. ¿Cómo se siente eso? Gracias, hoy me tocó en, en el otro lado de, de, del banquito, pero bueno, muy feliz para poder compartir pues esta historia y seguir motivando cada vez a más campeones y seguir eh, en este camino de, de hacer lo que nos gusta. Sí, si alguien que no te conociera te viera y ve ese montón de medallas dirá, púnchale, esta es una campeona de verdad con C mayúscula, así que yo te preguntaría a ti, este, esto de correr... Eh, ¿Por qué razón te dio a ti esta locura? ¿Cuáles cables en la cabeza se te cruzaron para que bueno, empezaras tú a correr? ¿Y por qué correr la distancia de fondo? Bueno, mi distancia favorita, de, sinceramente, bueno, como ya lo ven, es el maratón. Eh, yo pienso que la carrera de larga distancia es la que eh, me conecta más conmigo, la que me hace como que pisar tierra y pensar en los próximos pasos a seguir, entonces definitivamente el maratón para mí es mi vida, es la oportunidad de a través de 42 kilómetros crear mi propia historia y mi propio concepto durante esa cantidad de kilómetros, no, no solo en el recorrido sino en lo que lleva antes de eso de hacer el maratón, porque necesita una preparación de muchas semanas, de muchas horas, eso sí, mi primera carrera fue de 10 kilómetros, uh -huh. yo entré en el mundo del atletismo bastante tarde, yo no empecé, a, yo no soy deportista desde pequeña, por ejemplo, okay. eh, fue una carrera que vi en un centro comercial, me inscribí, de hecho me caí en mi primera carrera de 10 kilómetros. ¿Cómo corriste en esa carrera? ¿Qué ropa llevabas? Llevaba la ropa de la carrera, o sea, llevaba un mono, no llevaba un mono de algodón con la camisa de la carrera, era una Nike 2006, si no me equivoco, con el franel azul y me puse adelante, me puse adelante y el de, el de atrás me dio la camisa y resulta que yo tenía que alar la camisa el de adelante y pues me caí, o sea, me raspé el codo, me raspé la rodilla, pero seguí eh, terminé en 57 minutos mi primera carrera y de a pesar de, de esa experiencia que no, a lo mejor no fue tan buena porque te caíste y todo eso ¿Seguiste con las ganas de seguir corriendo? Sí, o sea, mi objetivo siempre fue terminarla con éxito y bueno, cada vez la emoción fue como creciendo y empecé, empecé con una carrera de 10, luego una de 15, luego una de 21 y así empecé, eh, siempre dije algo bien particular de que antes de hacer un maratón fuera de Venezuela, eh, lo iba a hacer en mi país y tuve la oportunidad de hacer los 42 kilómetros del Maratón CAF que fue mi primer maratón y a partir de ahí, bueno, comenzó la experiencia eh, del maratón a nivel internacional. 
Eh, ¿Tú crees que, sabes que mucha gente dice, correr es una sana adicción? ¿Tú crees que esto es una adicción? Porque sí, como dices sí. que comenzaste, igual y seguiste y tal y qué sé yo, estamos aquí ahorita hablando de maratón y de carrera, ¿es una sana adicción? Sí, es una sana adicción al 100% recomendable, si sí, a veces somos un poco obsesivos porque queremos hablar todo el día de correr y para nosotros es como ese centro, pero pues creo que somos felices, que eh, prolongamos nuestra vida, eh, nos mantenemos saludables y también podemos llevar energía y alegría a largas generaciones porque somos ejemplo tanto para pequeños como para grandes y esa es la idea, eh, transmitir eh, mejor calidad de vida a través del ejemplo. Arely, y hablando ahorita también de esas medallas, para la gente que no conoce las medallas que tienes, ahí puedo ver la, me la medalla de los Six Majors por seguro, ahí sí, veo sí. La, la medalla grande del circuito de los Six Majors, veo la de Berlín, veo la de Tokio, veo la de Londres de este año, veo la de Nueva York del año 2018, ¿cuál más tienes por ahí? la de Chicago. Chicago, Chicago tuve oportunidad de hacerla dos veces y el, el más esperado por todos que es Boston, uh -huh. que es el soñado porque para llegar a él pues obviamente hay que clasificar en una maratón internacional para poder tener el margen de tiempo para poder, para poder ir, entonces todos son especiales, pero esta tiene como un plus extra. Y la pregunta que te quería hacer, cuando comenzaste a correr, ahorita tienes ya, gracias a todo tu esfuerzo, a todo lo que has hecho, pues cumpliste con un objetivo y un sueño se hizo realidad. Cuando comenzaste a correr y ese día donde te jalaron y te tumbaron al piso, en esa carrera que fue tu primera carrera, ¿pensaste en algún momento que te verías así hoy, luego de haber completado el circuito, de los seis medios, habiendo corrido, bueno, una cantidad de kilómetros, pues estábamos sumando el otro día y sí, al año sacamos <risas> prácticamente la distancia que hay de Caracas a Madrid, o sea, como seis mil kilómetros, ¿no? Sí. Eh, haciéndote la, todo el comentario para hacerte la, la pregunta puntual, ¿pensabas algún día que ibas a estar aquí con el circuito completado? La verdad, en aquel momento cuando comencé a correr, eh, no pensé en ese momento hacer un maratón, o sea, de hecho esa distancia no me pasaba por la mente. Eh, luego de hacer mi primer maratón en Venezuela, eh, pues me, me hizo como las, las maripositas en el estómago porque fue, yo creo que el primer maratón es el más feliz, por así decirlo, porque uno no sabe para dónde va mm. entonces tú vas corriendo contento y mi primera preocupación en ese maratón era que me desmayara o sea, esa era mi principal preocupación, de hecho corría con celular, con cinturón, con un montón de cosas que obviamente ahorita... ¿Sigues corriendo con celular y con cinturón y con un montón de cosas? No, 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 ya ah. no, pero te puedo decir que hubo un par de estos que sí los corrí con celular, <risa> <risa> pero bueno. es parte del aprendizaje y obviamente el celular te da un peso que es imposible pues llevarlo a un recorrido de 42 kilómetros cuando estás buscando una marca o, Entonces, se, o se te puede caer o se te puede caer, se te caer o se te moja Entonces, y que este, se te caiga el celular y, re, y, te, y digas bueno me tengo que volver o sí, tengo que sí, buscarlo como que bastante confiada en el sentido de que lo dejo en la bolsa de, de, de donde hay que dejar las cosas y lo dejo sin ningún tipo de preocupación y cuando termino pues mm. mi celular está ahí mira Areli y siguiendo con el tema de de los... Pero bueno, otra cosita, Ajá. cuando empecé a pensar en los maratones, en los grandes maratones del mundo, fue a terminar el maratón de Chicago, que se lo hicimos juntos en el 2016, uh -huh. estábamos justo en la grama del final del de parque donde termina el maratón de Millennium Chicago. Park. Exactamente, uh -huh. y justamente había un señor de origen como tailandés, y el señor tenía justamente esta medalla. Y el señor nos invitó a una cerveza, yo no sé si tú lo recuerdas. Sí. Eh, eh, pedimos una cerveza y brindamos con la cerveza. Y yo le dije al señor que algún día iba a tener esta medalla y bueno, ya hoy <ríe> la tengo conmigo. Bueno, con, o sea, continuando con lo que acaba, con esa secuencia de, de, de historias que estás contando, me da para preguntarte sobre la experiencia Six Stars. Completaste tu sexta medalla en Londres 2022. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo, cómo wow. te cayó? ¿Cómo la viviste? Creo que fue algo muy sorpresivo, la verdad que el maratón de Londres es un maratón sumamente impecable en todos los sentidos, o sea me sorprendió la organización, es de un nivel, creo que me atrevo a decir que los otros medios tienen un poco que aprender del maratón de Londres, eh, la puntualidad, eh, la organización para la salida, a mí me tocó salir en un punto intermedio, no de los puntos principales, 
pero viví una experiencia como de élite, no siéndolo. Eh, sí, es un poco inglés, tal cual, que es un poco más formal, más rígido. ¿Por qué un poco inglés? ¿A qué, te, qué, qué quieres decir? Porque con eso? yo me lo imaginaba al llegar un poco más eufórico, no te mm. voy a mentir. Yo pensé que iba a tener como que más show, por decirte, al llegar a recibir la medalla. Y pues fue bastante serio, te llegan, te escanean el número, te colocan en un backing para tomarte la foto y es cuando tú entras en cuenta como que ya va, o sea, he terminado un recorrido de más de... 300, 300 maratones, la suma de todo esto y ya es hoy, entonces como que la foto no termina de concluir el momento tan especial que estás viviendo claro. y realmente me puse a llorar y después fue como que ya va, o sea, es realidad, es la vida real, o sea, estás aquí y estás recibiendo el esfuerzo de los cinco maratones anteriores, en una ciudad hermosa, el tiempo pues estuvo a favor de nosotros porque no llovió en el recorrido, este, sí tuve unos pequeños percances en el recorrido, pero nada me detuvo porque mi objetivo era culminar este circuito y así como me detuve, pues me dio chance de volver a, a continuar el recorrido para finalmente pues, cumplir mi sueño y tener finalmente la medalla Six Star y estar en ese pequeño grupo de personas que son los afortunados que estamos en la lista de que hemos culminado el circuito de los autos y después de los six majors que viene bueno to todavía no lo sé lo que sí sé es que voy a continuar haciendo maratones para mí más allá de esa distancia no existe nada es decir no me uno a ni a un ultramaratón <risa> ni a una competencia de 100 kilómetros ni nada de eso todavía no he pensado en mi próximo objetivo pero sí seguro voy a mantener por lo menos un maratón por año, pero eh, voy a continuar corriendo, evidentemente. O sea, quise, dirías que eh, después de las seis stars, en, nuestro, en, en nuestra identidad está la séptima estrella, que esa séptima estrella es la que viene después de la sexta, ¿verdad? Así es. Que es la que siempre se está construyendo, porque sí. nunca dejas de buscar tu mejor versión y que bueno... Es la que, que va ya... evolucionando y la que llevamos día uh -huh. a día para que en cada objetivo que nos planteemos pues construyamos nuestra mejor versión y seamos mejores personas, mejores seres humanos y sigamos este, dando esa calidad tanto a nosotros mismos como al resto de las personas que siempre nos acompañan que a veces sacrifican mucho hasta por nosotros y no nos damos cuenta. O sea que todo no se agota con la sexta medalla, ahora no, es que vienen no, cosas no, no, no. para seguir mejorando <ríe> y construyendo. Rato. <risas> siguen nuevas oportunidades para seguir construyendo esa mejor versión seguro van a venir más maratones eh, ya yo llevo ¿cuántos? Eh, seis más dos repetidos nueve maratones al día de hoy <risas> y bueno hablando de esto de campeones en construcción construir su mejor versión y mi élite o sea que es tu apodo el que te han tenido desde que hiciste aquel sí, maratón sí. CAF ¿Ves alguna conexión entre mi élite y campeones de construcción? ¿Qué, ¿Qué hay por ahí de similitudes? Coy, hay una conexión súper especial porque parte de campeones en construcción está un tema en el fondo que es los campeones nunca se rinden y los que se rinden pues nunca ganan y ese, eh, ese pensamiento marcó tanto en mi historia que hoy por hoy en cada maratón me lo repito, entonces es la conexión de nunca rendirse, de ser disciplinado, de ser constante, de que a veces hay que sacrificar o no sentirse bien, pero hay que hacer las cosas bien, de no agarrar atajos y de continuar siendo tú, que es algo súper, súper, súper importante. Qué bueno, de verdad que yo creo que, que de eso se trata y aquí como siempre tú y yo decimos no hay fórmulas mágicas, ¿verdad? No, creo que el terminar estos, estos, estos seis maratones eh, no es una casualidad como hay gente que lo podría pensar o hay gente que tiene la facilidad de comprar un dorsal e ir a todos pues son años de sacrificios, años de lesiones, son años de entrenamiento, de aprendizaje. de aprendizaje, de no rendirse, es decir, esta no me salió bien, pero hay que levantarse y volver a continuar y seguir intentándolo de valentía, de a veces tener mucho miedo en volver a enfrentar un maratón porque te dio una lesión, eh, pero es parte del proceso, enfrentarse a cada uno de esos miedos para ver qué pasa, porque si no enfrentamos nuestro miedo vamos a seguir como nuestra zona de confort y no vemos qué pasaría si hago un maratón, qué pasaría si me pongo el vestido que quiero, qué pasaría si eh, como la comida que he pensado o no voy, a, no voy a saber qué pasa si no lo intento. Claro, 
Eso, eso me parece a mí que no dejar esa incógnita, sino siempre... Eh, Porque bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, que o que no termines, o que lo termines en un largo recorrido, o que te rindas. Claro, rendirse no es una opción. No, jamás. <risa> Por lo menos en campaña de construcción no. <risa> Mira, ya nos dijiste el número de maratones que llevas, porque esto era una pregunta que te iba a hacer. Ah, okay. Pero ya dijiste que son nueve, ¿verdad? Sí. Ok, de esos nueve, ¿cuál ha sido el más duro y el que consideras que es el más fácil? Aunque yo no lo calificaría de más fácil porque para mí ningún maratón es fácil. Ya el hecho de correr 42 kilómetros lo hace bien complicado. Pero para ti, vamos a cambiar la, 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 la pregunta. ¿Cuál ha sido el que más te ha costado y el que te ha resultado más, me, menos complicado culminar? Pues Berlín, que es uno de los maratones que... En líneas generales es donde se baten los récords mundiales, el maratón que es súper plano, que es el más sencillo, que es el más amplio. Pues yo no he tenido empatía con Berlín, o sea, es una ciudad que me encanta, pero no me ha ido bien. O no. sea, eh, y es uno de los favoritos de la gente para hacer marca, pero a mí particularmente no me ha ido bien. La primera vez que fui a Berlín, porque lo he hecho dos veces, digo todavía hoy que tengo una deuda con Berlín, porque tengo que volver. Eh, es que la primera vez fue mucho frío, yo nunca había salido, no era mi primera visita a Europa y fue algo como que me sentí muy sola y muy fría, o sea, eso yo he hecho en esa oportunidad, hice lo que no debía hacer, me compré un mono largo en la expo y lo usé y la camisa también lo usé porque me estaba muriendo de frío y así eh, hice mi recorrido, salí muy rápido, creo que el tema de, de en comparación del primero con el último, la experiencia te da un plus increíble porque en eso eh, me tomé los test que me dieron, o sea, hice cuatro horas y tantos, ya ni me acuerdo, repito Berlín, justamente es cuando tengo una fractura por estrés en el peroné, sufrí todo el recorrido de Berlín con lluvia, eh, un dolor, pero con una mentalidad que yo decía que tenía que terminarlo y así lo hice. Entonces para mí Berlín, para mí es el maratón más complicado que me ha tocado, por diferentes circunstancias, no precisamente por estructura o por clima, sino que Momentos no ha sido el momento que, claro, indicado que para... Dificultades que tuviste para llegar a él y, y que viviste el día de la competición. Y el más sorpresivo o el que mejor me ha ido y no podría decir el más sencillo, pero ha sido mi mejor tiempo, eh, ha sido el maratón de Tokio. Sí, que no es el más sencillo, porque Tokio <risa> tiene un recorrido que es bien enredado y tiene un, eh, un recorrido, recorrido en circuito, que hay que estar muy bien en forma física para que te pase y que tú digas, bueno, mira, fue fácil en, en cierto modo para combinar. Sí, pero de hecho yo nunca, eh, ese es un maratón que yo no lo visualicé jamás, o sea, fue una sorpresa y fue muy rápido, de hecho yo llegué y como que terminé y quería como que levantar las manos y ya había terminado y entonces fue todo como que muy rápido, muy frío, mm. eh, la verdad pero es el que eh, he tenido el, el mejor número, ha sido mi mejor marca en ese maratón eh, por eso lo recuerdo como que el más rápido y, y el más sencillo también el sistema de entrada fue sorpresivo, fue una lotería para 3.000 personas, eh, eh, 3.000 postulados, 300 cupos y sorpresivamente quedé en esa lotería y fue así como que bueno, es la oportunidad y como dice mi mamá, o sea, cuando es para ti, es pa ni tí. que te quiten, cuando es grono ni que te pongas, entonces me tocaba estar a to en Tokio y dije, esta es la oportunidad, o sea, mm. no, creo que Tokio me encontró a mí y no yo busqué a Tokio. <risa> Bueno, me parece que, que es una buena conclusión y bueno, está claro que Berlín y Tokio son los dos polos en lo que te ha pasado a ti y de todas esas medallas que tienes ahí, ¿cuál te gusta más y cuál te gusta menos? Si es que, si es que hay alguna que te guste menos, no, que lo dudo Yo creo que todas son especiales, todas tienen una historia yo creo que uno empieza como a llenar su libro en lo que arranca esa pistola de salida de cada uno y terminas, es una historia nueva, entonces cada una tiene su momento, tiene su recuerdo, tiene su lesión. Es como Yo que, creo que esta es la única. Es como que tengo aquí seis hijos y no puedo tener eh, favoritismo por uno. Exactamente, en o sea, todos han sido experiencias distintas, aprendizajes diferentes. Eh, creo que no, no cambiaría de hecho ninguna de las experiencias porque eso me ha hecho más fuerte y me ha hecho hacer como que más realista, tener los pies sobre la tierra y que no es cuando tú quieras, sino cuando es el momento indicado para ti. Sí, pues qué bueno, qué buena conclusión porque es así, cada cosa tiene su momento, a veces lo queremos, a, 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 o sea, 
queremos apresurar las cosas y cada cosa llega en el momento que tiene que llegar. Sí, ¿verdad? 100%. El apuro lo que queda es la desesperación. El <risa> Mira, y este, yo sé que tú tienes una, si es que es una cábala, pero tú tienes una costumbre del tema de los números, de cuando te dan un dorsal, cuando siempre hablamos, tú, que el número tal con tal, o sea, cuéntanos un poquito sobre eso, cómo sí, es el tema de, la, de bueno, los números contigo. Yo tengo que confesar que yo no sé nada de numerología, mm. si no es pura energía positiva que yo le otorgo a los números, entonces generalmente tengo mis números favoritos, entonces siempre cuando veo un dorsal de la gente, de hecho hubo una oportunidad que me decían que si yo leía el número y no es que yo haga una lectura del número, o sea simplemente es crear algo bonito con algo que estás viendo mm. entonces por ejemplo había gente que tenía el, el 2, 3, 5, entonces ah, bueno el 2, 3 suman 8 el 8 lo volteas es el infinito, entonces la gente se queda como inspirada cuando tú le dices cosas positivas del dorsal que va a llevar y entonces me preguntaban cosas tipo guau wow, voy a hacer piar con el, con el dorsal que llevo bueno yo no, eso no lo puedo predecir pero ya con tu tener si entrenaste bueno si entrenaste <ríe> sí, sí exacto pero ya con tu tener como esa aprobación de que tienes algo que te va a acompañar en la carrera que está lleno de energía bonita positiva y que te está dando como ese empuje de que va contigo la gente se queda súper feliz y a mí sí me gusta tener yo siempre digo que cuando tengo números repetidos me va bien, eh, me gusta tener números repetidos, bien sea en secuencia o separados, pero que haya dos iguales, eh, de cualquier número que sea, eh, generalmente me sale, esta vez en, en, en Londres me tocó el 26808, entonces tenía dos 8 repetidos y 26, 2 y 6 sumaba 8, entonces era como tener 3, 8 y volteados son el infinito, entonces para mí eso era que no hay límites y que nada me iba a detener a conquistar Londres y efectivamente así fue y esa fue la energía que yo le di a mi dorsal y es la que le doy a cada uno de los números que me, que me coloco de hecho cuando la primera vez que me tocó un número con mi nombre o con mi seudónimo que es mi élite yo no aguantaba la emoción porque el día que llegó, o sea eran años de esfuerzo para yo llegar a esa marca eso fue y cuando en la Caracas Rock. Eso ¿no? fue en Caracas Rock. Y mucha gente llegó a pensar que. Porque yo tengo conocidos en, en, en distintas eh, patrocinios o ese tipo de cosas, como que me habían otorgado ese número por compañerismo o por contacto, por así decirlo. Y resulta que hay una regla para poder estar con esa opción en esas sí. categorías. O sea, tienes que tener un tiempo que esté entre tantos minutos para poder ingresar a esas mm. categorías y pues yo ese año había bajado muchísimas mis marcas y me tocó cosas que yo no sabía, o sea me entero cuando voy a buscar el dorsal que tiene mi nombre sí. claro tiene un número por detrás, me acuerdo que era el 16 y encima, o sea el 16 iba atrás y a, adelante decía mi élite o sea literal me sentía mi élite, bueno y soy mi élite porque yo creo que la competencia más grande que yo tengo soy yo misma y creo que me considero buena en lo que hago, creo que tengo actitud para hacerlo y que pues nadie quita como que los logros que tú has tenido y sí. tener todo y, esto tampoco y es tienes fácil. Ese, ese dorsal lo mantienes, lo tienes guardado. Sí, 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 lo tengo, claro, eso está entre mis tesoros sí. más preciosos porque que dijera mi élite, que es como me dicen a mí y aparte eh, salir junto a las primeras mujeres en Venezuela era para mí lo máximo, o sea, para mí estar rodeada de gente que también tiene mucho valor y que marcas y ha ido hasta nacionales o incluso, bueno, olimpiadas no, pero a competencias internacionales representando a Venezuela era literal el Walt Disney para cualquier corredor, o sea. Areli, y una anécdota, una anécdota que te haya marcado, piensa en una anécdota, yo sé que hay muchas, 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 pero una en específico resumida que te haya marcado a ti en lo personal como persona y como atleta. Bueno, te voy a, te voy a, te voy a contar dos. Eh, una. Pero no te me pongas sentimental. <ríe> no, 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 voy a llorar. Ah, <ríe> bueno. <ríe> la primera es que cuando yo empecé a correr, o sea, yo corría porque me gustaba, inclusive todavía lo corro y lo disfruto. A mí, si no tengo reloj, suele la que, bueno, no me importa y corrí, o uh -huh. no marqué el reloj al final y me preguntaron cuánto hiciste y. Tengo que después buscar hasta el sol de hoy, no he visto mis parciales de Londres. Entonces, son cosas así que generalmente cuando es, eres un corredor a veces rápido, esas son cosas muy, muy importantes. Y yo a veces 
sigo manteniendo como esa chispa, no sé si llamarlo inocencia o es disfrutar verdaderamente lo que hago independientemente del número que hacemos porque soy fiel creyente de que no somos un número, somos lo que transmitimos y finalmente todos terminamos la carrera, el número te posiciona pero hay algo más allá de eso, tú compartes con muchas personas, le das tus anécdotas, tus experiencias y creo que eso queda más que decir yo hice una hora cincuenta o hice tres horas bueno, o hice y que le añado que los números son temporales, están en un tiempo de tu vida, tú no toda tu vida vas a poder seguir manteniendo una misma marca porque evidentemente vamos creciendo, sí, sí. vamos teniendo obligaciones o cosas o circunstancias de vida que no te van a permitir seguir el mismo tren que llevas para tener una marca específica o a lo mejor sí, pero lo que tú dices, no somos un, un número, somos personas y somos atletas y deportistas ante todo y algo principal que, que tienes que creértelo para uh -huh. poder eh, hacerlo realidad uh -huh. porque si no te lo crees pues van a venir como esos demonios y esos ángeles que te van a estar rodeando y verdaderamente no sabes si lo que estás haciendo es lo que te gusta principalmente la primera anécdota fue cuando todavía era una corredora popular que lo sigo siendo pero tengo unas marcas considerables en algunos momentos de mi vida cuando quería clasificar para Boston mm. eh, bueno, estaba haciendo el maratón de Chicago que fue el, el maratón de Chicago 2015 2015 y este, le pedí ayuda a Pedro en ese momento para someterme a un entrenamiento en donde tuviese apoyo tanto en el gimnasio, eh, a nivel nutricional con Pedro Reinaldo eh, Pedro tenía... Reinaldo, tu nutricionista, mi nutricionista Exactamente Nuestro nutricionista <ríe> eh, Entrenador, eh, hice pruebas de lactato, o sea fue un maratón que planifique para cl clasificar eh, de todas todas en ese año para, para Boston y justamente en una de las sesiones de estiramientos, no sé qué, justamente eh, yo hacía muchas dinámicas con Pedro post entrenamiento en el jardín en donde como que liberamos eh, las piernas eh, con hielo, ese tipo de cosas y nos sentamos a hablar y yo le decía que el único miedo que yo tenía de empezar a hacer maratones o empezar a correr rápido era dejar de ser yo no sé si tú recuerdas ese momento pero sí para mí era súper importante no dejar de ser yo cada vez que fuera una meta porque sentía que me estaba eh, convirtiendo en una corredora más rápida pero yo quería también disfrutar lo que estaba haciendo y obviamente había cosas de disfrute que no encajaban con la disciplina de correr pero hoy me siento afortunada porque pues completé los seis maratones soy más disciplinada hoy en día, pero tampoco dejo de ser yo y eso me llena muchísima alegría porque yo creo que uno tiene que tener criterio uno tiene que tener actitud y tiene que saber qué es lo que quiere y no dejarse influenciar por el resto de las personas eh, Pedro y yo hemos estado en desacuerdo en algunas cosas y no porque no estemos de acuerdo pues no vamos a ser más amigos claro. o este, ya no nos vamos a apoyar o ese tipo de cosas porque eso es lo bonito también mm. de no siempre estar de acuerdo en todo mm. entonces creo que creer en ti y saber quién eres es fundamental para, eh, para continuar en cualquier aspecto de la vida esa era la primera anécdota y la, la segunda, segunda, que es bien cortita, que una vez cuando me preparaba para el maratón de Tokio, un entrenador del Parque del Este me vio corriendo y me estaba como viendo eh, las vueltas que estaba dando y entonces yo así como que la curiosidad mató el gato. El Parque del Este, para quien no es de Caracas, Venezuela, es el parque más emblemático de los corredores en la ciudad de Caracas, es como lo que equivaldría al parque del retiro o a la casa de campo o a Central aquí Park en, en Nueva York, York o a Central York, Park en Nueva York sí. entonces eh, él me vio los tiempos y yo por curiosa sinceramente fue a preguntarle yo como les dije al principio no soy una corredora que empezó de niña y mi técnica es bien particular o sea yo no tengo una técnica muy buena eh, y él me, le digo, sí me estoy preparando para el maratón de Tokio, este, quiero hacer 3.10 eh, y le echo todo el cuento y pues el señor me ha dicho que, que no, que él no creía que por esa técnica que yo llevaba pues era imposible que yo hiciera esa marca <risa> eso pues me, me, me bajó un poco los switches a pesar de que yo me había entrenado muchísimo es algo, es un comentario que no quieres recibir cuando tienes una semana antes de competir no 
pero tampoco fue algo que me afectó porque yo iba a enfocar mi objetivo y pues mi marca fue 30907 <risa> entonces me demostré a mí misma y a este señor de que los seres humanos a veces no tenemos límites y no podemos dejar que otros eh, decidan el futuro de uno simplemente porque ven que tú no lo vas a lograr o por criticar sin, sin fundamento, por criticar para, eh, no sé, para, 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 en vez de para contribuir, para restar, entonces... Sí. Entonces creo que hay punto. maneras de motivar, yo entiendo que cada entrenador es distinto, pero esos comentarios a veces, si no eres fuerte de pensamiento, pues te mm. pueden tumbar el objetivo en pedacito. Y hablando de la fortaleza del pensamiento, Eris, porque ahora sí estamos llegando al final de esta entrevista contigo, que ha sido muy motivadora, yo creo que muy especial y sobre todo para nosotros significativa porque, oye, es el corazón también de Campeones en Construcción, ya la historia personal mía está por allí, está ahora la tuya y bueno, esto es lo que hace la sinergia que une y este, hace ese infinito de Campeones en Construcción, así que bueno, un mensaje final para motivar aquí a todos los que nos están escuchando, como suelo decirle yo, a la gente que entrevistamos. Eh, para que el que nos escucha salga y corra, se ponga esas zapatillas y diga bueno, mientras voy eh, corriendo ahorita, donde, en, en cualquier parte del globo terráqueo donde me encuentre voy a ir escuchando a Pedro y a Arenis y me voy a motivar este, ¿cuál será ese mensaje? bueno, yo eh, les diría de que los sueños se hacen realidad siempre y cuando trabajes por ellos eh, esto es pues, un producto de un sueño pero si no hubiese trabajado en cada uno de estos, pues esto no sería realidad. Entonces, trabaja duro por lo que quieres. Sé disciplinado. Ten compromiso con tu objetivo. Eh, ten equilibrio, porque a veces nos obsesionamos y queremos como que todo para allá. Pero hay momento para todo. Cree en ti y disfruta lo que haces cada día. Si no disfrutas cada uno de los kilómetros para los que te preparaste, amigo o amiga, esto no es para ti. Así que bueno, ya saben, eh, campeones, todos quienes nos escuchen, retomando lo de Arelis, crean en ustedes, disfruten de esto porque es lo más importante y bueno, y vendrán los objetivos de cada quien y se cumplirán. Y siempre recuerda que <coughs> los campeones nunca se rinden y los que se rinden nunca ganan. ganan y bueno, aquí siempre seguimos construyendo campeones y siempre recordamos que vale la pena hacer de ti, tu de mejor mí, versión. de cada uno de nosotros, tu mejor, tu mejor versión. versión. Seguimos aquí en Campeones en Construcción y bueno, será para eh, la invitación a un nuevo episodio, una nueva historia, un nuevo micro, todo lo que venga aquí en este video podcast que está buenísimo y no deben de perdérselo. Sí, no sí, dejen de verlo. Te voy a dejar eso a ti, te voy a la entrevista tuya, pero ¿qué pasa con la gente que aún no se ha sumado a nuestra comunidad? Bueno, tienen que sumarse, motivarse, darnos un like, suscribirse a todas nuestras plataformas. Estamos a, en todas las plataformas de podcast, estamos en YouTube, en, en el canal Campeones en Construcción, en Instagram. Instagram a través de arroba campeones en construcción y tenemos nuestro portal web www.campeonesenconstrucción.com y en TikTok también, no bailamos todavía pero es arroba campeones en construcción así que danos like, comenta y comparte será hasta una próxima oportunidad gracias Arelis por compartir con nosotros y gracias a todos quienes nos ven y nos escuchan y bueno, será hasta una próxima oportunidad nos seguimos viendo campeones Y hasta aquí el contenido que teníamos preparado para esta oportunidad. Ahora queda hacerte el llamado para que visites nuestra página web www.campeonesenconstruccion.com Síguenos y suscríbete en nuestras redes sociales. Déjanos tus comentarios, danos un like y comparte este contenido para que así permitas que sigamos juntos Construyendo, construyendo Campeones. campeones.